Hallo, in diesem Video möchten wir Sie auf einen Fehler aufmerksam machen, den Sie besser nicht begehen sollten. Und zwar geht es um folgendes. Wir haben hier unsere Webseite von sempervideo.de. Wir haben sie in einem der vergangenen Videos erstellt. Sie ist nicht besonders aufwendig, sage ich jetzt mal. Vom Prinzip her besteht sie nur aus dieser Homepage hier. Dieser Grafik. Und einer zweiten Testseite, die wir einfach eingerichtet haben. Die hieß hier Meine Hobbys. Ist auch leer, also ist relativ, sage ich jetzt mal, nackt die ganze Webseite. Aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass, wenn Sie in den Google Page Creator Site Manager gehen, Sie sich also quasi eingeloggt haben, da sehen wir hier auch, das ist die Homepage, das ist die Meine Hobbys Page. Hier würden wir jetzt alle Webseiten sehen. So, und wir sehen hier unten unter anderem, ich habe 100 MB zur Verfügung. Zurzeit ist davon noch nicht so viel benutzt. Und ich könnte jetzt in den ich sage jetzt mal der Versuchung erliegen, dass ich Sachen hier hochlade, von denen ich nicht will, dass sie jeder sehen kann, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel private Fotos. Ich möchte mit jemandem private Fotos teilen und ich habe keinen eigenen FTP-Space und aus irgendeinem Grund benutze ich nicht, ich sage jetzt mal, andere Möglichkeiten, sondern ich habe mir gedacht, das ist vielleicht eine gute Idee, ich lade das einfach hier auf meinen Google-Account hoch. Ich habe ja hier 100 Megabyte. Der kann sich das dann runterladen und ich werde natürlich diese geheime Information, sage ich jetzt mal, nicht hier verlinken auf meiner Webseite. Und damit kann das ja dann eigentlich auch keiner sehen. Und das ist der Fehler. Ich habe hier mal beispielhaft eine Textdatei hochgeladen, habe sie einfach mal super geheim genannt. Und diese Textdatei ist also hier nirgendwo auf dieser Homepage verlinkt. Ja, also finden wir hier nirgendwo. Das ist ein externes Applet. Das gilt also mehr oder weniger nicht. Ansonsten, wie ich schon sagte, nur hier die Grafik, die Text, die Homepage und diese zweite Seite. Und genauso diese Geschichten haben wir auch hier. Aber eben hier ist noch unsere super geheim TXT. So, und ich glaube jetzt eben, wenn ich diesen Fehler begehen würde, ich glaube eben, das kann nur ich sehen, beziehungsweise der, der weiß, dass es da liegt. Ja, wenn ich jetzt sagen würde, hör mal zu, greif mal auf sempervideo.googlepages.com slash supergeheim.txt zu, dann kriegst du eben die privaten Fotos oder die Informationen, die ich dir zukommen lassen möchte. Und das ist eben nicht die ganze Wahrheit, denn die ganze Wahrheit ist, dass, sage ich jetzt mal, Google Pages mit einem kleinen Begriff dazu gebracht werden kann, diese geheimen Informationen doch noch rauszurücken. Und den Trick, auf den ich dazu greife, da lasse ich mir einfach mittels eines sogenannten Sitemap XML Befehls das komplette Inhaltsverzeichnis von sempervideo.googlepages.com anzeigen. Und das geht, indem ich einfach hinter die URL einfach nochmal sitemap.xml anfüge. Und dann bekomme ich eine komplette Übersicht, was auf der Webseite liegt. Unter anderem eben auch den super Geheimtext. Und das ist ja eben die Information, sage ich jetzt mal, die ja super geheim bleiben sollte. Nun wird wahrscheinlich nicht jeder irgendwie wild eingehen ähm, oder hingehen und ihre Webseite daraufhin checken, wenn sie eine private Webseite haben. Aber wenn eben, ich sage jetzt mal, sie jemandem gesagt haben, hier, ich habe eine Webseite bei, äh, bei googlepages.com, da kann es schon durchaus Leute geben, die einfach dann mal aus Neugier checken, was liegt denn da sonst noch auf seiner Webseite rum? Er hat ja 100 MB zur Verfügung. Ich sehe hier aber nur zwei lumpige Webseiten und eine Grafik. Schauen wir mal, was noch drauf liegt. Ist einfach zu sehen. Können Sie ja mal bei sich prüfen in einem anderen Browser. Es hat also nichts damit zu tun, dass ich jetzt zum Beispiel jetzt hier eingeloggt bin, sondern die Webseite ist wirklich für jeden sichtbar. Das kann ich noch mal ganz kurz demonstrieren, indem ich mir mal den Safari öffne. Unter dem bin ich nämlich jetzt nicht eingeloggt. Kopieren wir das Ganze mal, einfügen, das ist zwar eine etwas andere Auflistung, sage ich jetzt einfach mal, die XML Seite wird hier anders angezeigt, es ist aber trotzdem genau dasselbe, ich sehe HTTP Semper Video Home, das ist also das Root Verzeichnis quasi, ich sehe meine Hobbys, ich sehe klappe.png und ich sehe eben den supergeheim.txt. Und da kann ich auch hier 
das Ganze markieren. Wenn das jetzt, sage ich jetzt mal, machen wir mal einen neuen Tab. Wenn das Ganze jetzt, sage ich jetzt mal, eine ZIP-Datei wäre, dann würde ich sie natürlich direkt runterladen. Und so hat sich jetzt zumindest jetzt hier im Firefox, sage ich jetzt mal, der Editor geöffnet. Nicht im Firefox, im, im Safari hat sich direkt der Editor geöffnet von mir. Die Seite ist also, beziehungsweise die Datei ist runtergeladen worden und wird dann eben hier im Editor angezeigt. Da reagiert einfach jeder Browser anders. Der Firefox hätte wie folgt reagiert. Steuerung C, T, V. Da wird dieselbe Seite einfach direkt hier angezeigt. Daran kann ich eben sehen, dass wenn es jetzt zum Beispiel ein Zip wäre oder eine Exe, die hätte ich dann im Download-Dialog direkt runterladen können. Also Google Pages, sage ich jetzt mal, ist dafür ungeeignet, sensitive Daten zu speichern, weil eben jeder darauf zugreifen kann. Normalerweise ist das auch nicht der Sinn des Ganzen, deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt hier Google großen Vorwurf machen muss, dass die mit den Daten, sage ich jetzt mal, so offen umgehen. Normalerweise ist das eben für die private Homepage geeignet und die Daten sollen ja veröffentlicht werden. Das als Webspace zu missbrauchen, in Anführungsstrichen, ist eigentlich nicht geplant. Deswegen nur, dass Sie es wissen und dass Sie eben jetzt nicht sagen, ich werde mir mal meine Bilder hier hochladen, das sieht ja eh keiner. Und wahrscheinlich wird es dann noch vergessen und dann ist es über Jahre drin und früher oder später muss man damit rechnen, dass sowas dann ganz normal über den Google-Index hier abgerufen werden kann. Okay, 